El cantante Mark Anthony causó una verdadera revolución en las redes sociales salvadoreñas, pues se dio a conocer un video donde canta en uno de sus conciertos con una bandera salvadoreña. ¿Quiere conocer qué ocurrió? Pues acompáñeme a lo más importante del espectáculo en Famarazzi. Yo soy Héctor Acosta. Sofía Vergara le tendrá que pagar a su ex más de 80 mil dólares tras perder una batalla legal. De acuerdo al sitio The Blast, la suma exacta es de 79.392.26 dólares, lo que Sofía tendrá que pagar por los costos legales a su ex Nick Loeb. La tarifa es menor a lo que él había pedido, que habían sido unos 120 mil dólares. Vergara y Loeb siguen peleando en la corte por los embriones que ambos habrían congelado cuando eran pareja. Sofía quiere destruir estos embriones, mientras que él se opone. Ninel Conde volvió a convertirse en tendencia en las redes sociales, pues apareció una fotografía de ella donde supuestamente se ha hecho unos retoques estéticos en la cara. En una entrevista, Ninel Conde aseguró que acudió a una clínica para someterse a un tratamiento. Además, se tomó la libertad de mandar un mensaje a todos sus haters. Además, en tono de burla, Ninel presumió que fue a una clínica en Beverly Hills en donde no cualquiera puede pagarse un tratamiento de eso. Me puse mi tratamiento, todas mis radiofrecuencias padrísimas que hay en Beverly Hills. Ya sabes, no cualquiera puede pagarlos, concluyó el bombón asesino. Lo que sí es notorio es que su rostro se ve bastante distinto. Mark Anthony cantó en uno de sus conciertos con una bandera salvadoreña en sus espaldas y toda la gente se ha emocionado. El cantante Mark Anthony se volvió tendencia y viral en las redes sociales salvadoreñas al hacerse público este video de él en uno de sus conciertos. Lo interesante es que Mark aparece con una bandera de El Salvador en sus espaldas y canta una de sus canciones mientras lo cubre el pabellón nacional. El concierto, según se informó, ocurrió en la ciudad de San Francisco, California, donde vive una gran cantidad de compatriotas y es posible que uno de ellos le pasara la bandera azul y blanco. De verdad de que con este gesto Mark se ganó a todos los salvadoreños. Muy bien por él. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que visiten cualquiera de las cinco sucursales de Rufians, Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo, Multiplaza y La Gran Vía. Ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted los utilice, ya sea que se quiera cortar su cabello o arreglarse su barba. Yo se lo recomiendo. Hasta acá con los espectáculos por este día. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.